বন্ধুরা এই হলো আমাদের কাশ্মীর বেড়ানোর ভ্রমণ চিত্র গুড মর্নিং সুপ্রভাত ডেস্টিনেশন আনলিমিটেড চ্যানেলের তরফ থেকে সমস্ত বন্ধুদের জানাই শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা আজ আমি চলেছি শ্রীনগর থেকে সাইড সিনে গুলমার্গের উদ্দেশ্যে গতকাল আমরা জম্মু থেকে প্রায় ষোলো ঘন্টা জার্নি করে এসে শ্রীনগরে পৌঁছেছিলাম রাত্রি বারোটার সময় তার কারণ আমরা প্রচণ্ড জ্যামের মধ্যে ছিলাম এখানে বিভিন্ন ট্যানেলের কাজ হচ্ছে সেই জন্য আমাদের যেটা পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা জার্নিতে পৌঁছানো যায় এই শ্রীনগরে সেখানে আমাদের প্রায় ষোলো ঘন্টা জার্নি করতে হয়েছিল আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি শ্রীনগরে আপনার আল মেহরা হোটেলটার নাম হচ্ছে আল মেহরা অসাধারণ তার ভিউ আপনার হচ্ছে গিয়ে সমস্ত কিছু আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তার আগে আমি আপনাদের আমাদের যে হোটেল সেই আল মেহরা সেই আল মেহরা হোটেলের একটু রিভিউ আপনাদের সামনে রাখছি তারপরে আমরা রওনা হব আমার আপনার স্বপ্নের গুলমার্গ আজকে ব্রেকফাস্টে আমাদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে ব্রেড এখানে বাটার আপনার হচ্ছে এটা কি চাটনি জ্যাম সরি জ্যাম এটা চিজ ডিম সেদ্ধ আপনার হচ্ছে গিয়ে স্যালাড এখানে হচ্ছে আপনার আলু 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 চিপস করা আছে এটা একটা মিষ্টি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অসম্ভব ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট এনারা আমাদের সঙ্গে সফর করছেন আপনারা কোথ থেকে এসেছেন সোনারপুর আপাতত ব্যবস্থাপনা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা রওনা দিলাম শ্রীনগর থেকে গুলমার্গের উদ্দেশ্যে শ্রীনগর থেকে গুলমার্গের সড়কপথের দূরত্ব একান্ন কিলোমিটার আর সময় লাগবে এক ঘন্টা একুশ মিনিট শ্রীনগর থেকে রওনা হয়ে আমরা এসে পৌঁছেছি জাস্ট পনেরো কিলোমিটার মতো এসেছি এসে একটা রেস্টুরেন্ট এখানে সমস্ত গাড়িগুলোই দাঁড়ায় এখানে একটা হ্যান্ডিক্যাপ্টের একটা এম্পোরিয়াম আছে আর আপনার হচ্ছে সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট করা আছে টয়লেট আছে এর আগে এই গুলমার্গের নাম ছিল গৌরী পথ যার অর্থ দেবী গৌরী এই পথ দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন পরে চক রাজবংশের ইউসুফ সহ এর নামকরণ করেন গুলমার্গ সমুদ্রতল থেকে এই গুলমার্গের উচ্চতা আট হাজার ছশো চুরানব্বই ফুট গুলমার্গেতে শীতকালীন স্কি এবং নানা রকম অ্যাডভেঞ্চার রাইডের ব্যবস্থা রয়েছে নভেম্বর মাস শেষ থেকে প্রায় মার্চ মাস অবধি এই গুলমার্গ পুরো বরফের নিচে থাকে দূরের সব শেষ শুভ্র পাহাড়গুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে মনে হচ্ছে আমি যেন স্বর্গে পৌঁছে গিয়েছি গুলমার্গ যাওয়ার পথে ভিউ পয়েন্ট ফরেস্ট ভিউ পয়েন্ট জিক মোড গুলমার্গ অল্টিটিউড আপনার এখানে রয়েছে দু হাজার মিটার আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে ভিউ পয়েন্ট আগেই আপনাদের দেখালাম এখান থেকে পুরো 
পয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে দেখুন আপনারা তবে মাঝে মাঝেই এই গন্ডলা রাইটের টিকিটের জন্য প্রচণ্ড লাইন পড়ে তাই আপনারা যদি মনে করেন কলকাতা থেকে বা অন্য যে কোনো শহর থেকে অনলাইনে টিকিট বুক করে নিতে পারেন আমরা এখন চলেছি গন্ডলা রাইটদের দিকে এই গাড়িতে করে যাচ্ছি মোটামুটি সিজন অফ সিজন আপনার এইখান থেকে মোটামুটি তিন কিলোমিটার আপনাকে যেতে হবে হ্যাঁ ঘোড়া নিতে হবে অথবা আপনার গাড়িতে যেতে পারেন ঘোড়ার বিভিন্ন রকম রেট চাইবে বিভিন্ন রকম বলবে গাড়ি পাওয়া যাবে না ঘোড়ার চার্জ আমি কি বলবো মিনিমাম চার্জ আপনার হচ্ছে যে হাজার টাকা করে পার হেড শুরু হচ্ছে সেটা দু হাজার টাকা অব্দি চলে যাচ্ছে আপনার পুরো গাড়ি একটা এইট সিটার গাড়ি সেই এইট সিটার গাড়ি আপনার যাওয়া আসার জন্য পনেরোশো টাকা করে পড়ছে এই যে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি আপনাদের এইখানে নামিয়ে দেবে তারপরে এই রাস্তা ধরে আপনাদের এগিয়ে যেতে হবে গঙ্গা গন্ডলা রাইডের দিকে ঠিক আছে এই অবধি আপনারা গাড়িতে করে আসতে পারবেন ওই যে বললাম আপনার পুরো গাড়ি ভাড়া পনেরোশো টাকা মতো পড়বে হয়তো সিজনে আর একটু এদিক ওদিক হতে পারে কিন্তু এইটা হচ্ছে রেট আপনারা মাথায় রাখবেন কিনা কিনা চার্জেস ফিরে একবার কথা দিয়ে টু থাউজেন্ড পার পারসেন এক আদমি চারটা এক আদমি অপারেটার সঙ্গে থাকে ভাই সাব যা জানালেন এটা আপনারা পাঁচটা পয়েন্ট ঘোরানো হবে আর তাতে আপনার হচ্ছে গিয়ে দু দু হাজার টাকা করে লাগবে আপনারা যদি চান এখানে এসে ঠিক দেখুন আপনার উল্টো দিকে রয়েছে গন্ডলা রাইটের এন্ট্রি পয়েন্ট তার উল্টো দিকেই ওনাদের অফিস এখানে এসে যোগাযোগ করতে পারেন ভাই সাবের নাম্বার আপনি একটু নাম্বারটা বলে দিন আর ভাই সাব ফির নাম বতা দিজে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসে আপনারা আসবেন এইখানে ওখানে ওয়েটিং হলও আছে যদি কিউ অনেক বেশি পরে ওয়েটিং হলে বসে ওয়েট করতে পারবেন তারপরে আপনাদের আসতে হবে এই গন্ডলা রাইটের এন্ট্রি পয়েন্টে এটাই হচ্ছে গন্ডলা রাইটের এন্ট্রি পয়েন্ট এখান দিয়ে যেতে হবে এই হচ্ছে আপনার এন্ট্রি পয়েন্ট মেন এন্ট্রি পয়েন্ট এখানেও আপনার বসার ব্যবস্থা আছে যদি বয়স্ক মানুষেরা সঙ্গে থাকেন ওখান থেকে হেঁটে এসে যদি ক্লান্ত বোধ করেন এখানে বসে আপনারা রেস্ট নিতে পারেন রেস্ট নিয়ে তারপরে আপনারা গন্ডলা রাইড চড়তে পারেন সমস্ত ব্যবস্থা খুব সুন্দর ধীরে ধীরে আমি আপনাদের সব কিছুই দেখাচ্ছি এখানে ফ্রি অফ কস্ট টয়লেটেরও ব্যবস্থা আছে এই হচ্ছে কিউ ওই কিউ দিয়ে আপনাদের আসতে হবে প্রত্যেকটা মানুষকে অসুস্থ মানুষ বা বয়স্ক মানুষ দেখুন সেখানে বসারও খুব ভালো ব্যবস্থা আছে কোথা থেকে এসছেন আচ্ছা এখন অব্দি কি কি দেখলেন একটা কেবল কারে একদিকে চার চারে আটজন বসা যাবে এখানে যারা বয়স্ক লোক আমি বারবার বলছি তাদের এখানে বসার জন্য একদম কেবল কারের সামনে যদি আপনাদের সঙ্গে বয়স্ক কোন মানুষ থাকেন তাদের নিয়ে আপনারা প্রথম বসিয়ে দিন এনারাই এখান থেকে ওই লাইনে যে আপনার থাকবে তারা এসে আপনাদের এখান থেকে সেই বয়স্ক মানুষগুলোকে তুলে নিয়ে চলে যাবে খুব সুন্দর বন্দোবস্ত অতএব কোনো রকম কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় বাড়ির বয়স্ক বাবা মা যারা প্রতিবন্ধী তাদেরকে নিয়েও আপনারা এই কেবল কার্ড চড়তে পারেন আপনাদের আমি একটা ছোট্ট সাজেশান দিই প্রথমে আপনারা প্রথম পর্বের টিকিট কাটুন যদি তারপরও আপনাদের মন না ভরে 
তবে দ্বিতীয় পর্বের টিকিট কাটুন সেটি আপনারা প্রথম পর্বের যাত্রার শেষে ওপরে উঠেও করতে পারবেন গন্ডলা রাইড চলছে খুব এনজয় করছি দেখুন আপনারা এখানে রয়েছে দুটি পর্বের রাইড প্রথম পর্বের যাতায়াতের ভাড়া জনপতি আটশো টাকা আর দ্বিতীয় পর্বের ভাড়া হাজার দশ টাকা তিন বছরের ঊর্ধ্বে বাচ্চাদের পুরো টিকিট লাগে এই রাইডগুলি অনলাইনে টিকিট করা যায় প্রথম পর্বের সময় লাগে পনেরো মিনিট আর দ্বিতীয় পর্বের জন্য সময় লাগবে কুড়ি মিনিট এইভাবে যেতে হবে ওপর দিকে গেলে বেশ খানিকটা বরফ পাবেন এটুকু দেখা যাচ্ছে এখান থেকে দেখি সেটা দেখাও যাচ্ছে আপনারা যেতে পারেন দাঁড়িয়ে আছি শ্বেত শুভ্র পাহাড়ের ঠিক নিচে আমার আপনার স্বপ্নের গুলমার প্রচন্ড ভিড় আছে দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিছনে কতটা দেখা যাচ্ছে জানি না পুরোটাই পাহাড়ে ঘেরা বরফ পড়েনি তো এই ভ্যালি পুরো বরফে সাদা মোড়া থাকে যাই হোক খুব এনজয় করলাম খুব ঘুরলাম এখন পেটটা চুচি করছে খাওয়া হয়নি এখনো এখানে খাওয়ার সময় পাইনি চেষ্টা করেছি আপনাদের সমস্ত কিছু এই গুলমার্গের শেয়ার করতে আরও যদি কিছু থাকে অংশ সেটাও আপনাদের দেখাবো জানাবো ভালো থাকবেন সবাই সঙ্গে থাকবেন তবে বন্ধুরা আমি বলবো আপনারা গুলমার্গে এসে একদিন রাত্রিবাস করুন প্রথম দিন আপনারা গন্ডলা রাইড করে নিন আর দ্বিতীয় দিনে গুলমার্গের আশেপাশে সুন্দর সুন্দর কয়েকটা জায়গা দেখে নিন আমাদের লাঞ্চের মেনু হচ্ছে ভাত ঠিক আছে আলু ভাজা মাছের ঝোল ওখানে আছে পনির আর এখানে আছে ডাল এবার আমাদের ফিরে যাওয়ার পালা শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে গুলমার্গের অসাধারণ সৌন্দর্য আর এক রাত স্মৃতি চিরকাল আমার মনি কথায় রয়ে যাবে দেখা হবে আগামীকাল আবার সোনমার্গে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন আর সুস্থ থাকুন